Dirigente Sironi, continua ancora il vero e proprio calvario del Telese al di là delle problematiche relative ai trasporti che riguardano un po' tutto il settore scolastico, siete ancora alle prese con un deficit di aule importante. Eh sì, credo che sia noto a tutti che noi abbiamo 42 classi, 25 aree a disposizione, facciamo i doppi turni con rotazione, diciamo che pare si prospetti una soluzione che sarebbe quello, secondo la dichiarazione del consigliere Marrazzo della città metropolitana, che dovrebbe essere disponibile dopo il trasferimento del liceo al polifunzionale l'attuale eh, edificio di, di Lacca Meno. Noi speriamo che sia così, siamo sempre fiduciosi, lo abbiamo detto anche in più occasioni, anche i ragazzi, che credo che sia importante educare eh, gli alunni e le alunne al rispetto da un lato e alla fiducia nelle istituzioni. Noi chiaramente continueremo con la dovuta calma a fare eh, pressioni perché riteniamo che un istituto come il Telese, un istituto importante eh, che credo da tanto a questo territorio, abbia il momento, sia arrivato il momento che risolva i suoi problemi. Noi dall'anno prossimo abbiamo attivato una nuova importante iniziativa, un nuovo indirizzo, i servizi commerciali per il turismo, con questa curvatura per il turismo ecosostenibile. Anche in questo caso di, crediamo di rispondere a un bisogno forte del territorio, di formare delle professionalità che siano strettamente legate alla principale attività produttiva e industriale del territorio. Potremmo fare di più con un po' di spazio in più. Ecco, ma eh, la soluzione di Lacco realmente andrebbe a soddisfare le esigenze sia numeriche, però penso poi anche qualitative, perché l'Istituto Telese in termini proprio anche di composizione dello stabile è attrezzato per eh, il tipo di studio che fa. Chiaramente poi si tratterebbe, ma su questo siamo sempre impegnati a, a far sì che ci sono tutti i laboratori, tutte le strutture, ma questo diciamo sono fiducioso perché abbiamo la possibilità di trovare finanziamenti ed altro, quindi su, dateci le aule, al resto pensiamo noi. Ecco, eh, siete fiduciosi da questo punto di vista perché diciamo che la città metropolitana è da tempo che eh, effettivamente promette una soluzione, però l'anno scolastico è ormai già nel pieno delle attività e i disagi per i ragazzi sono tanti. È chiaro che la soluzione prevede diciamo, la cooperazione di più, di più istituzioni, eh, da un lato appunto la città metropolitana, dall'altro la disponibilità del comune per quanto riguarda, il comune d'Ischia per quanto riguarda il polifunzionale, dall'altro la possibilità di un accordo con il comune di Lacco. Insomma, credo però che se tutti siamo animati da buona volontà e dalla voglia di dare ai nostri ragazzi e quindi alle future generazioni una formazione di qualità, una soluzione la si può trovare. Cioè io penso che ehm, dobbiamo tutti essere convinti che il formazione e istruzione per le eh, um, future generazioni è il tema centrale e lavorare con, per, questo, per questo obiettivo. Se siamo tutti d'accordo le soluzioni ci sono. Concludo, giusto per fotografare la situazione, numericamente oggi che tipo di disagi avete? Cioè quanti alunni in più avete rispetto a quelle che poi sono uh, le aule? In effetti noi abbiamo quasi un'eccedenza di 350-400 alunni.